я народив, село Красилівка, тут недалеко. Закінчив там школу. Оце зараз 64 кілометри я проїхав. А скільки запланували? 75. Трошки буде більше, як 75, бо я поїду на Тетерівку, Паштецьке, Красилівка, своє рідне село. То десь буде всі 90. А чому ви вирішили зробити от такий екскурс населеними пунктами? І чому саме Скибин? Перше жовтня покрова, день українського війська, саме велика причина і йомка, що в мене три сини воює з 14 років, по сьогоднішній день, хай їх Господь оберігає, воюють по сьогоднішній день офіцери. І взагалі цей пробіг я присвятив не тільки синам, а всім захисникам і захисницям нашої держави України. Я думаю, що Україна буде, а рашистів переможе, мов обов'язково. Якщо я в 75 ще їжду по 100 кілометрів, значить нація не вмерла, нація живе і ми переможемо обов'язково рашистів. Ну це так, а 75 років, бо це ж понеділок 75 років, тільки починаю жити, бачите, сів на велосипед, на машину покину, сів на велосипед. У мене тут ось олімпійський факел, медалі покажемо, факел. А звідки вони у вас? Ну я ж ніс олімпійський огонь в 80-му році, на 20-х олімпійських іграх. Так, а якими видами спорту займалися? Масів спорту по офіцерському батоборству, по літньому, зимньому, по ліатлону, масів спорту президент України. Ну, друге місце на Україні – це мастер спорту, поліатлон, що таке, це ГТО, зимня, літня, поліатлон, там по чотири види, так, мастер спорту по гірах, мастер спорту по волейболу. Займаюся спортом, купаюся, я з 80-го року сижу в ополонці. Покинув, оце війна велика почалася, три сини на війні, думаю, до дружини кажу, я кидаю це, не буду займатися. Думаю, ти ночі спав, мишці, судора, кості ломає, почав знов займатися, і в мене друг з'явився такий, Бар називається, овчарка, півтора року, то я з ним на випередки в рісі плаваюся зараз. Сьогодні рано десь проплив метрів вісімсон з ним, перепливає мене по рісі, ну він чотирома гриба, а я двома. Чесно вам скажу. А знаєте, що все добре? Я люблю людей. Люблю людей. Все життя з людьми працював. Атрибутика так пощастило, що обласна рада, а потім центральна рада «Колос» мене рекомендували на право нести олімпійський огонь в 80-му році. І от кому називали прізвище і вручали факел тільки без газу, без балончика, і форму всі плескали. Ну, а я почти останній, бо моя фамілія Щербина, ще. І я переживав, чи мені і, слава Богу, моє прізвище назвали. Тобто із 100 чоловік щасливчиків лишилось 74. Ну тих спортсменів, які не попали, які не, не несли Олімпійський вогонь, вони супроводжували. От я ніс 11 липня у час 0,5, у час дня 5 хвилин я прийняв Олімпійський вогонь, і в час 9 хвилин я передав Олімпійський вогонь. Не лише на те, що сини воюють, і Україна вся воює, підтримую тонус життя. Не падаю духом, рахую так і вас закликаю бути оптимістами. Україна переможе, знищить расистів і буде щастя на землі в нас, як Шевченко казав, і ще буде цвісти Україна.